。这怎么着？又给人出什么馊主意了？家事儿别打听。哎，说家事儿，我还真得给你打听打听。你们家老爷子那菜馆怎么样？有起色没有？挺好。我可告诉你啊，前两天翟小毛带着人上我这儿来喝酒来，我可听他说了。翟小毛说了一大堆话，他的总的意思是说，就是对你们家那餐馆，他还是一直虎视眈眈的。说你们家老爷子自从做了这私房菜，生意还不如以前了呢。他打算十一之前一定要把这饭馆收回。哼，贼心不死，做他的春秋大梦去吧。你看着吧，这饭馆生意越来越好，我气死。八个人，好嘞，没问题，我记下了。但是不好意思，我们得付定金。好的，好的，那我一会儿发给您。好，再见。呃，干你们这行的吧，过去啊叫跑堂，也得学徒三年。呃，咱们的服务啊，呃，跟那个卖包子、呃、卖炒肝的买卖它不一样。呃，客人来了不用吆喝啊，呃，二位客人里边请。哎，不用不用。呃，咱们的服务啊就是。笑不露齿，是吧？呃，要热情，行礼呢，呃，最好是仿古，就来个蹲二就行了，知道吗？是吧？不是我我我做的不标准啊，到时候给你们找专业的老师啊，教你们，呃，倒酒续茶，是吧？呃，要面带微笑，呃，最好是呃呃女士优先，长者优先，呃，要有要有规矩。最重要的一点呢，凡是来过的客人。是吧？要把他的姓氏记下来，人家再来的时候，哎，张先生、李先生，哎，张嘴就能叫出来。啊、喂，哎，董先生，啊，您稍等，稍等，我爸在。董先生电话。哦哦哦。哎，董老。啊、哦，还要带人来。哎呀，欢迎欢迎，太欢迎了。老庄啊，我真没想到您老也能够与时俱进，您这么说就对了。我我我我干什么了我？您那个庄家菜菜网做的不错呀，我还是见了不少你们的帖子呢。现在的网络宣传作用很大，一定会起作用的。那就是我孙女儿啊，瞎鼓捣的。他们再吹牛也没用。是是，最主要还是您的功劳烧茄子，葱烧海参，话没鼻气，吃着。好嘛，你这顿饭再送晚点儿，都成夜宵了。哎呦，知足吧。现在这日子过的，能凑合一顿就凑合一顿，是吧？想吃好的，哎，我那菜馆，随便点呐、啊，那都是大菜，山珍海味，荤的素的，是吧？这这这到点儿了，就给您端饭桌上来了。我知足，都这岁数了，您又重新上岗，把我一人撂家里头，想说个话，连个人都没有。不是，我陪着你的时候，你可是天天看着我烦，唠唠叨叨的
，现在知道我不在你身边，日子没法过了吧？去，少跟我臭皮了。哎，咱可说好了啊，把你那些菜传完了，你立时立刻乖乖给我回家来。没问题。还真别说，你买的这个保温盒吧，还真不错，菜都是热乎的。哎，你尝尝这个呀，葱烧海参。这是咱们山东厨子杨师傅亲手做的，呃，跟冯泽元都有一拼。你拿回来的这些菜，是你们饭馆剩料做的吧？哎，这事我没告诉你啊，你怎么知道的？嗯，这海参黏黏糊糊的，什么味儿都没有，我就没好过这口。你什么秉性我不知道，我都成你们垃圾桶了、啊。不是，这现在就数这道菜贵，是吧？这这这一斤得好几百呢，要是干海参呢，那就更贵了。爷爷奶奶，哎，小小回来了啊？吃了吗？在外头吃了。我爷爷给我打电话让我赶紧回来，什么吩咐呀？坐，坐坐坐坐坐。也没什么大事儿，就是你董爷爷呀、啊，说你网上啊，嗯，搞得还不错。来吃饭的客人呢，说是，呃，从网上。呃，看到了这个馆子的介绍，才来吃饭的。啊，爷爷好奇，呃，就想搂搂咱们庄家菜网什么样？就这事儿啊？啊。嗯，那个电脑啊，我玩不转，怎么样？<笑>哎，小小，让爷爷展一眼。得了吧。当初我们弄这网上这事儿，您怎么说呀？说你们网上这就胡吹八咧，我酒香不怕巷子深，一点不稀罕。嗯，这丫头，我这点话她都记着。啊，大卫当初苦苦哀求啊，想吃点东西，我爷爷扔一口饭没管我们。你说我们这拍照片，老大不乐意了。你说您还看什么劲儿啊？他还拿上糖了，香香。甭跟你爷爷一般见识，你爷爷啊早就落后时代了。其实你那网站什么样，奶奶也想搂搂呢。听说大伟给你爷爷拍了好多照片呢，给他拍成什么样啊？你看，你看，你看，我想看看。你奶奶也想看吧？那既然这样，您得夸夸我，您得承认我的功劳呀。我我夸夸你，嗯，现在啊。啊。那是应该的，好好夸夸你孙女。不是，问题是我夸你什么呢？啊，你带着大卫一通瞎拍，呃，然后在电脑上扒拉扒拉，就这么点事儿，还想白吃我一大顿？哎，没电脑的时候啊，你爷爷主厨那饭馆啊。那四九城招回来的回头客，那也是海了去了。嘿，您这话说的，行呗，反正那网站也不需要，关了得了。哎哎，别别别别别，千万别！哎，我这就好好的夸夸你。哎，你看我这大孙女，多伶俐呀，多聪明啊，这小模样多漂亮啊！就你那对爹妈呀，能生出你这么个闺女来？实属不易。呃，另外呀、啊，另外，哎呦，干脆这样得了。呃，呃，你还想听什么好听的？我照着说一遍不就结了？奶奶，您说我爷爷啊，这辈子除了呲儿人，哪会夸人呀？嗯，可不是，这还不叫夸呀？那那什么，那我就就算算算算算，得，跟我走着，走着，我等我把饭吃完，别拉着我。你们看，这就是您孙女做的庄家菜的网站，怎么样？看我这主页面设计的，连我小姑都说我太专业了。哎呦。老爷子，你的照片真多哎！嘿，这大卫啊，号称是专业照相的，你照片照的也一般般。嗨
还一般般呢。我看照的很不错了。嗯，你看这张，你炒菜的，多自然呢、啊。嘿，这杨小子在咱家住着，我太极拳教着，动不动还请他搓一顿，给我拍点好照片，那还不是应该的吗？拍砸了我也得干呢。<笑>你这还写着字儿呢，宫廷菜大师，国宝级厨师，说的是你吗？你听说，这都是镜写的词儿，这话有点过啊。<笑>有点儿过，哼，也忒过了吧？都把你说成国宝了，大熊猫才是国宝呢。跟您说实话，这词儿是这样的，嗯，是我小姑写的，但是呢，我给她加工润色了一下。广告语，那广告语就得夸张，就得给包装。哦。可你也忒夸张了吧！哎呀，不夸张，奶奶，你看，你说这个全中国北京，我爷爷这么厉害的厨师有几个呀？很少，那只要是稀少，就是国宝，大熊猫。嗯，说的对。哎，要照你这么说呀，说我是烹饪界的大熊猫，都不为过。哼，给你个梯子，你就要上房，这是你孙女吹捧你，你也不怕同行看见的笑话。笑话我啊！现在，我我那些徒弟，呃，徒孙个个的都是什么什么掌门呐、啊，啊，什么大师啊，全都这个。嗯，没错。嗯，来，咱接着看，看这是咱庄家菜的这个位置，还地图，还有这订餐电话，非常详细列在这儿了。最重要的是，把咱们家这个菜啊，给宣传和介绍的非常到位。看我小姑写这词儿，老北京。纯正的宅门菜，原料不隔夜，客席不翻台，简单明了，把您这经营特色那总结的非常到位。还说，咱们家静儿啊，到底是大学讲师，真不白给。不错不错，我孙女儿吃了我这么多年的白饭，总算给爷爷干了件正事儿。这刚哪儿到哪儿啊！我说马上第二波宣传就开始了，还宣呢？啊，您看，那所有广告位必须给他站上，全方位立体宣传咱庄家菜。哦，太好了！对对对，立体全方位，我支持你。既然爷爷这么喜欢，那我就提小要求。哎，提提提，尽管提啊！您看啊，这大规模宣传。我一人就不行了吧，得有嘉玲、美月、大卫帮我吧。那人帮我，人没吃过，人得吃、啊。对对，行行行，行了，甭说了啊，不就是想搓一顿吗？没问题。大叔，你你把你那两个小吃货，还有这次干的不错的大卫，全约上啊！我做顿饭，好好的犒劳犒劳你们。得，齐活。嗯。